ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തണ്ണിമത്തം കൊണ്ട് ഒരു പുഡിങ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തണ്ണിമത്തനൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയാം നമുക്കത് ഉരുവളയിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ മോൾഭാഗം കണ്ട ഈ മോൾഭാഗം ആദ്യം ചെത്തിരിക്കും ഇവിടെ കുരുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കുരുള്ള ഭാഗം അതും കൂടി ഒന്ന് ചെത്തിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് കുരുണ്ടാവില്ല ഇത് നമുക്ക് ജ്യൂസറിലോട്ടിടാം ഇനി ഇതിൽ കുരുള്ള ഭാഗം എത്ര ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കത്തിയുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ തോണ്ടിയെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാം ഇത്ര ഉള്ള പണി കുരുടുത്ത് കളയാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കുരുവെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു ജ്യൂസറിലോട്ട് ഇടാം അതിനുശേഷം നമുക്കത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ തണ്ണിമത്തന് ഇതാ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ തണ്ണിമത്തന് എടുത്തത് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അത് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചൈനാഗ്രാഫി ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം തണ്ണിമത്ത് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അളക്കിങ്ങോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് സാധനം നമ്മൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇട്ടിട്ട് അളക്കിങ്ങോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തം തിളച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രയും മതി വല്ലാണ്ട് വെട്ടി തിളക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ ചൈനാഗ്രാസ് അപ്പുറത്ത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ നമുക്ക് അത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയും മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു അരിപ്പ് പാത്രം വെക്കുക ഇത് ചൂടാറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അതിലോട്ട് വെക്കണുണ്ട് അത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ടിയായി പോകും ഇനി ആ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കളയാം ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ തണ്ണിമത്തം വല്ലാണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റും ആ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ആവാത്തതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരു ബോളിലോട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മള് സാധാരണ ചൈനാഗ്രാസ് ഉപയോഗിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മള് നോർമൽ പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് കട്ടായിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിലോട്ട് വെച്ചത് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡ് ഒന്നും വിടർത്തി കൊടുക്കും സിമ്പിളായിട്ട് പോരു കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് കണത്തി എടുക്കാം വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്റ്റൈലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ മേശം ഒരു ബെൽബട്ടൺ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് 